ya kuwa somo letu asubuhi hii ya leo limelipatia kichwa kinachosema umeumbwa kwa kusudi maalum umeumbwa nimeumbwa kwa kusudi maalum tufumbe macho tuombe baba yetu na Mungu mtakatifu Mungu mwenye enzi Mungu mwenye uwezo wewe uliyetuleta hapa duniani kwa kusudi maalum ndiwe ambaye tunakualika sasa na tunaomba kuwapo kwa roho wako mtakatifu kwa wingi kuwe nasi tunapoendelea kuyachunguza maandiko tafadhali baba nena nasi tafadhali tupatie roho wako mtakatifu atusaidie kuelewa yale tunayasoma yale tunayatafakari na mwisho tuonekane ya kuwa tumetambua kusudi lako la kutuweka hapa ulimwenguni njoo kana si tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki maana tumeomba katika jina lake Yesu Kristo amina katika kitabu cha Yeremia sura ile ya kwanza Yeremia sura ya kwanza Kama umepata sema Amina Mstari ule wa nne baada ya nitarudi Isaya 49 Anasema katika mstari wa nne Neno la Bwana lilinijia kusema kabla sijakuumba katika tumbo na alikujua wengine wanaumbwa siku hizi kwenye vichupa Uenda ndio maana Mungu alitangulia kuona anasema kabla sijakuumba katika tumbo na alikujua na kabla hujatoka tumboni na alikutakasa kwa nini nimekuweka kuwa nabii wa mataifa bwana ape sifa Isaya anaongezea au anafafanua ama anasizitiza 49 mstari ule wa tano na wa sita. anasema hivi na sasa bwana anasema hivi yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake ili nimletee yakobo tena na israel wakusanyike mbele zake tena maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu naam asema hivi ni neno dogo sana ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israel walioifadhiwa zaidi ya hayo Nitakutoa uwe nuru ya mataifa upate kwa wokovu wangu hata miisho ya dunia Ninazungumzia mambo matatu La kwanza kwamba wewe hukuumbwa kwa bahati nasibu kwa bahati mbaya kuna watu ambao wanadhani ya kuwa wameletwa duniani kwa sababu tu ya bahati mbaya na wanadhani ya kwamba maisha haya walionayo wanaweza wakaishi wanavyotaka na inaenda mbali zaidi wazazi wakati mwingine wanadhani wamepata mtoto na kabla hata mtoto hajazaliwa wanaanza kumtabiria jina lisilofaa mbele za Mungu. Wakianza kudhania ya kwamba huyu mtoto mama yake amehangaika sana wakati wa ujauzito. Huyu mtoto amekuja wakati hatuko vizuri kiuchumi. Na hivyo wana wanakuja na majina ya ajabu ajabu. Mara wanasema huyu atakapozaliwa ataitwa shida. Mara wanasema huyu atakapozaliwa huyu anapaswa aitwe taabu. Na hivyo wanadhani ya kuwa watoto wanazaliwa 
ili waishi tu mradi wameishi na wamezaliwa hata hivi bila Mungu kujua ya kwamba wangezaliwa Mungu aturumie saa Asubuhi hii ya leo kuna habari njema kwako ya kwamba haijalishi unaonekanaje haijalishi wengine wanasema wewe ni mfupi na sasa inawagonga sana wa, wa mabinti wanasema we ungeshaolewa ni kwa sababu ni mfupi we ungeshaolewa ni kwa sababu pua yako ni kubwa we ungeshaolewa ni kwa sababu na una likichwa likubwa kama babu yako usidanganyike uwe mjasiri mwambie mimi ninafahamu ya kwamba nimeungwa hivi maana Mungu alitambua kabla mimi sijawa mimba kwamba ningetokea namna hii haleluya Mungu wetu ndiye injinia mkuu Mungu wetu ndiye anayepanga ya kwamba kiumbe hiki kitokee hiki kiumbe hiki kitokee hiki kiumbe hiki kitokee hivi na huyo atoke mrefu huyo atoke kimo cha kati huyo atoke mfupi huyo atakuwa mnene huyo atakuwa mwembamba huyu mwisho wa siku atapata elimu nyingi wengine hata ukikazana ukafanya nini ufaulu uwezo wako si kwa ajili ya mambo ya elimu huenda ni kwa ajili ya ufundi tu huenda ni kwa ajili ya shughuli zingine usilazimishe vitu kubali kwamba Mungu amekuumba kwa namna fulani na hivyo usikatishwe katishwe tamaa kuna injinia mkuu aliyekuumba aliyekufahamu na aliyejali kwamba utokee ulivyotokea haleluya angalia anasema hivi turudi tena kwenye mafungu haya nitakuwa nacheza na mafungu haya tu anasema sikiliza wewe kabla hujatungwa kuwa mimba ndani ya tumbo la mama yako na alikujua na alikujua na akisema na alikujua ana maana alikujua tangu utakavyozaliwa kwamba utazaliwa wapi utalelewa katika nyumba gani utasoma primary wapi utasoma secondary wapi utasoma chuo wapi utaishia kuwa profesa utaishia kuwa mwalimu utaishia kuwa daktari utaishia kuwa engineer utaishia kuwa mtu mwenye nafasi fulani serikalini utaishia kuwa mwanasheria utaishia kuwa mahali fulani anaona mwisho tokea mwanzo ndiye Mungu tulie naye na hata alijua ya kwamba utaolewaje utaolewa na nani mtaishije mtapata watoto wangapi hata ungetaka kumi kama yalipangilia wawili wanawatosha mtaishia hao wawili na anafanya hivyo kwa faida yako maana anakupenda anakutakia mema na wengine hata msipoolewa msililie sana wako walioolewa wakaishia kuchinjwa na hao waliooa ama hao ambao wameoana nao kwa hivyo usipende kulilia lilia kila kitu we kila kitu ndo unasema mimi Mungu hakunipenda mimi Mungu hili mbona anipi mbona mimi Mungu amenisahau mbona mimi Mungu ameniacha Mungu uko wapi mbona mimi umenisahau acha kulialia amini ya kwamba hayo ulionayo Ndiyo Mungu amekupangia na anakupenda na anafanya hivyo kwa kusudi jema. Alafu anasema sehemu ya mwisho ya Yeremia mstari wa tano. Anasema na wakati ule akina mama na wanaume waliokuepo walipokuwa wanahangaika na wanasema ya kwamba huyu mama apelekwe mahali pa kujifungulia apelekwe kituo cha afya apelekwe hospitalini akajifungue walikuwa na wanakazana na wanasema tuharakishe na wanasema asija akajifungulia njiani wako bize ukazaliwe wewe ukazaliwe wewe unayenisikiliza ukazaliwe wewe unayentazama Mungu yeye alikuwa na shughuli nyingine business nyingine hakuwa anahangaikia hilo peke yake 
alikuwa anahangaika kukutakasa ama amkusoma pamoja nami anasema kabla hujatoka tumboni mwa mama yako na alikutakasa jambo la kwanza kabla hujaumbwa Mungu alikujua haleluya lakini jambo la pili kabla hujatoka tumboni mwa mama yako kabla hujazaliwa alikutakasa alafu anamalizia anasema na kutakasa ya nini Mungu atakasi takasi tu alikutakasa ili uwe nabii nabii ni mueneza habari njema zitakazo kuja baadaye uwe nabii wa mataifa sio nabii wa kinyerezi sio nabii wa hicho kituo wewe ulipo unapoangalia mahubiri haya ama unaposikiliza lakini nabii wa mataifa ndio maana narudia rudia kuwapongeza wanaata na wote nimeshawaandikisha kwamba ninyi wote ni wanaata ya kwamba wanapoendesha mahubiri kama haya kwa njia ya satellite yanakwenda mbali nimeambiwa leo kuna rafiki yetu kule India anafuatilia yanaenda mbali watu wanayatazama wakiwa mbali watu wanayefuatilia wakiwa mbali wanafuatilia wakiwa Kongo wanafuatilia wakiwa Kenya wanafuatilia wakiwa Uganda wanafuatilia mara zingine Australia Macfield alipokuwa anahubiria Mwanza watu kutoka Australia watu kutoka Ukraine kule Ulaya Mashariki watu kutoka kona mbali mbali India walisema tunayapata mahubiri yenu haleluya wanatape na wote wanaojihusisha na mahubiri haya kuyafanikisha eleweni ya kwamba kazi mnayofanya sio ndogo mnafanya mahubiri kwa namna ambayo watu wanayapata kimataifa kuwa nabii wa mataifa nabii anayeeleza watu habari za kuja kwa Yesu mara ya pili katika mataifa hata yaliyo mbali Mungu alikutakasa alinitakasa kuwa nabii wa mataifa acha habari ya kudhani we ni mtu wa hapa hapa tu unawaza Dar es Salaam peke yake wewe ni wa mataifa hata nashawishika nitoe wito wa watu watakao kwenda kuhubiri Sudan mwezi ujao Sudan ya Kusini watakao kwenda Ethiopia maana tumeitwa kuwa manabii wa mataifa tumetakaswa kuwa manabii wa kimataifa haleluya kwa hivyo nimesema ya kwamba Mungu wetu ni mwema maana yeye kabla hajakuumba mwana hata pe kabla hajakuumba mshiriki cha kwanza alijua ya kuwa ikiwa utajali narudia ikiwa utajali unayemtazama unayenisikiliza ikiwa utajali atakuwezesha uishi maisha yanayompendeza maana uwezi kwa nabii kwa watu wengine kama we mwenyewe unahitaji kuongolewa unahitaji kuhubiriwa lazima we mwenyewe ubadilike mwenendo wako ubadilike mwenendo wako ufanye mbele za Mungu ndipo atakutuma sasa ukae nabii wa mataifa maana we mwenyewe umekubalika hiyo msemei amina eh lazima we mwenyewe ukubalike huwezi kwa ubiri watu huwezi kuapa kitu ambacho we huna huwezi kuwa nabii wa mataifa kama we mwenyewe unahitaji kuhubiriwa mwenendo wako hujafaa hata huonekani unastahili kulifungua neno hili na hivyo kwa neema ya Yesu tumepewa nafasi ya kuweza kupeleka injili iende wafikie wengine lakini nikakazia mwanzoni nikasema hivi ya kwamba kila mmoja wetu narudi yarudia hii manajua ina shida kila mmoja wetu ameumbwa kulingana na Mungu alivyopenda utokee na mtu asikudharao wala usijidharao siku fulani Yesu alipokuwa na wanafunzi wake wakawa wanatembea wakamkuta jamaa mmoja ambaye alikuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake 
kisa hiki mnakifahamu na cha kwanza kilichoingia katika maisha ni na maana mawazo ya wanafunzi wa Yesu wakasema ni mawili hapa yako mambo mawili hapa aidha huyu ametenda dhambi au wazazi wametenda dhambi wanamalizia wanasema hata akazaliwa kipofu kwa hiyo kila unayemwona mlembavu barabarani kipofu asiyeona wenye shida wamezaliwa na ulemavu unamalizia kama wanafunzi wa Yesu kwamba hii ni laana uongo sio kweli maana Yesu wangu ninayempenda alisema hakuna aliyetenda dhambi wazazi wa kutenda dhambi yeye mwenye wa kutenda dhambi hii imetokea sikurusha chombo kikaenda anga za juu wa Marekani kama kawaida yao na kiburi chao nao wakaanza kuhangaika namna watakavyo kwenda anga za juu na ikiwezekana waende mwezini na hivyo wataalamu wakaitwa na kwa bahati mbaya waliokusanywa walikuwa wataalamu lakini wenye rangi nyeupe maana haitoki kwenye vichwa vya weupe wenda wengine imeanza kutoka kwamba weusi tafsiri yake ni ubongo ulio ndani ya fuvu la kichwa ulio mweusi pia na hivyo uwezo wa mtu mweusi haupo au hukujua hilo nalo kwamba wanatudharau na hivyo wakaitana wana science watu wanaojua mahesabu wanaojua mambo ya science lakini wakaitana weupe wakakaa ndani ya ukumbi fulani mkubwa wakaanza kuteremsha mahesabu kufanya mahesabu na mliochukua hesabu na mnaelewa naongea nini wanatoa na kujumlisha wanafanya nini teremsha juu mpaka chini nenda hivi mpaka mwisho lakini mwisho wakajikuta hawatokezi hawapati namna ndipo mmoja akainua kichwa akainua mkono akasema lakini kwa sababu tumegota tukamtafute dada mmoja anasifika aje huenda atatuokoa na aibu hii wenzake wakamuuliza huyo dada anafananaje anasema yule dada shida yake ni moja ni mweusi ni muamerika ndio lakini mweusi wakasema sasa tumekwama tutafanyaje sinafu kumleta mweusi kuliko aibu kwa hivyo wakaenda wakamleta Catherine Catherine Johnson mwa America lakini ngozi nyeusi kama sisi wakamleta pale huenda nao walikuwa kama we wakitafsiri kuzaliwa mweusi ina maana ni laana hata wengine mnahubiri watu kwamba ni laana umeisoma wapi kwenye biblia sio kweli soma biblia vizuri endelea mbele kidogo usiishie tu fungu moja na hivyo aka, aka, aka wakamleta Catherine Johnson na Catherine dada na tayari na ubiri mwanamke usidharauliwe kwa sababu ya jinsia yako hata kina mama wasemi amini hasa nani atawapa amina kama nyewe wenyewe amsemi amini mtu asikudharau eti kwa sababu ya maumbile yako kwamba huyu si mwanamke tu nani amekudanganya Catherine alipoletwa akaingia kwa ujasiri maana anajiamini ya kwamba kabla hajaumbwa tumboni mwa mama yake Mungu alimjua na Mungu amemuumba sawa sawa na e, Mungu alivyotaka kichwa kipo Catherine akashusha zile hesabu akaziteremsha zile hesabu haleluya akazishusha zile hesabu weupe yanamtazama tu hata hesabu zingine hawajai kuona tangu kuzaliwa baadaye akafika mahali fulani Catherine akapata mwili ukahitaji kwenda mahali fulani naelewa naongea nini 
akahitaji kwenda haja ndogo tufafanue sasa akitaka akiangalia huko anaendelea kuelekeza namna ya kushusha yale mahesabu anaangalia hivi white people only for whites only for whites only kila cho kimeandikwa for whites only weupe tu for whites only akatoka akapita akapita anaenda mita 800 kwenda kufuata cho anachoruhusiwa kama mweusi tumetoka mbali tunaenda karibu kimuona ba obama amekuwa rais tumetoka mbali baada aliporudi mkuu wa wale wataalamu wa science akamuuliza na uko na hasira ulienda wapi where did you go na akapandisha zile hasira za weusi wa marekani weusi akasema ninyi ni wahovyo ulitegemea nifanye nini kila cho hapa kimeandikwa ni kwa weupe 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 ilibidi niende huko mbali kwa jinsi ambavyo walikuwa wameanza kunogewa na hesabu anavyozishusha yule bwana alichofanya akachukua nyundo akabomoa vile vibao kimoja baada ya kingine akamwambia tumia hivi vyo yule mama Catherine Johnson ndiye aliyeshushe hesabu uliposikia wa Marekani wameenda mwezini ni kwa sababu ya kichwa cha Catherine Johnson Marekani lakini mweusi nenda kwenye internet andika hidden figures utapata yote hayo usifikiri tunatoa hadithi za vichochoroni utapata jinsi ilivyotokea na ikaonyesha ya kwamba Mungu anajua kuumba na watu wengine wana uwezo mkubwa maana Mungu aliwajua hata kabla ya kutungwa mimba Catherine akaondelea aibu na huko yanakasirika maana walitamani au mweupe ndiye aliyefaulu kiendelea na kisa hicho hata kutoa zawadi wanatoa huku anaona uchungu lakini utafanyaje sasa? Na Mungu haulizi ya umbeje. Kamuumbia ubongo wenye uwezo. Na hivyo wewe kabla Mungu haja kuumba alikujua. Na baada ya kukujua, na baada ya kukuumba siku ulipokuwa unatoka tumboni mwa mama yako nimerudia. Unajua anachezea hapo tu. Ulipokuwa unatoka tumboni mwa mama yako wakati unatoka alikutakasa haleluya alikutakasa Isaya anasema hivi Isaya anasema yeye anaenda mbali kidogo anasema wewe ambaye Mungu amekuumba nikiunganisha na Yeremia ambaye alikujua kabla hujawa mimba ambaye alifahamu ya kwamba utakuja ili ufanye kazi yake na hivyo akakutakasa kabla ya kuzaliwa Isaya anaandika 49 Je ni jambo dogo hilo nilofanya kwamba nimekuumba ili uwe mtumishi wangu wewe ambaye unasema umemwelewa Yesu Kristo wewe ambaye unasema ni muumini wa kanisa la Adventist wa Sabato na kusema kweli wewe ambaye umeamini hata kama bado hujabatizwa hata wewe kwenye kituo hata wewe unayesikiliza je baada ya kuelewa ukweli je baada ya kuanza kuishi sawa sawa na ukweli umeona ni jambo dogo hilo Mungu alilokufanyia sio kwamba amekufanyia yote hayo Amekujalia ukazaliwa vizuri. Amekujalia ukafahamu ukweli. Amekujalia na amekuwezesha uanze kuishi sawa na ukweli. Anauliza asubuhi ya leo. Ni jambo dogo hilo nililofanya kukuita wewe uwe mtumishi wangu. Ni jambo dogo. Mbona utaki kuwa mtumishi wake sasa? Anauliza, "Je, ni jambo dogo? Ningekufanyia nini zaidi?" Angalia yote niliyokupatia. Kabla hujatokea nilikujua. Na baada ya kutokea nimekutunza. 
Nimeendelea kuwa na wewe. Nimekuongoza. Hata wengine amekuwezesha ukasoma. Hata akakuwezesha kwenye mitihani. Hata akakuwezesha kupata ada. Hata akakuwezesha kupata kazi. Wengine hata akakuwezesha kupata biashara. Hata akakuwezesha biashara yako kushamiri. Akakuwezesha kwa mkulima. Akakuwezesha kufanikiwa. Akakuwezesha kwa mjasiria mali. Akakuwezesha kwa mwanataaluma. Je, ni jambo dogo hilo? Mimi nililokupa kwamba ni jambo dogo kwamba hutaki kuwa mtumishi wangu. Ni jambo dogo sana hilo. Anauliza Isa. Ni jambo dogo sana hilo. Ningekuwa wewe ningesema hapana sio jambo dogo sana. Na ningekuwa wewe ningeamua mambo mawili. Moja kwa neema ya Yesu niweze kuishi kama Yesu anavyotaka maana ameniumba ni mwakilishi hapa duniani haleluya lakini la pili kwa neema yake ningefanya yote yanayonipasa ikiwa ni kwa njia ya mali zangu ikiwa ni kwa njia ya vipaji alivyonipatia ikiwa ni kwa njia ya karama mbalimbali ningefanya yote ninayoweza ili kuhakikisha kazi yake inakwenda mbele injili yake inasonga mbele watu wanafahamu habari za Yesu Kristo maana si jambo dogo alilonifanyia Isaya anaongezea anasema nimekuita kwa makusudi mawili la kwanza kuwarejeza nianze hivi kuinua kuinua nyumba ya Yakobo kuinua nyumba ya Yakobo lakini pamoja na kuinua nyumba ya Yakobo kuarejeza nyumba ya Israel kuarejeza alafu anaongezea Isaya anakazia anasema ukishafanya hayo nimekuita pia uwe nuru uwe nuru uwe nuru kwa mataifa dunia hii ina watu makundi mawili tu acha kuyaweka mengi kwa mujibu wa Isaya yako makundi mawili. Moja ni kundi la nyumba ya Yakobo na Israel wanaohitaji kurejezwa. Watu ambao waliwahi kupata ujumbe kwa njia ya mahubiri yaliyohubiriwa wakayaelewa, wakayapokea, pengine wakabatizwa, pengine wakao washiriki, pengine wakao waumini au hata kama wakubatizwa lakini waliyaelewa na wakaanza kuishi kwa hayo mahubiri lakini mahali fulani mahali fulani wakachoka njiani wakaanza kurudia matapishi wakaanza kurudi katika uovu wao wengine wakarudi kwenye pombe zao wengine wakarudi kwenye zina wengine wakarudi kwenye wizi wa kijinga kijinga wengine wakarudi kwenye uovu waliokuwa nao mwanzoni Hilo ndio kundi la kwanza. Watu ambao ukweli wote wanaujua. Wakati fulani nikiwa mchungaji kule Moshi, nilikuwa nawatembelea, nilikuwa na watu kutoka sehemu mbili hasa. Milima ya Upareni na Msoma. Na wote hao ni wazoefu sana wa imani na mafundisho yaliyofundishwa na Biblia na kanisa la Adventista wa Sabato jana nimekutana na mwingine nilipokuwa moshi kabla ya kuja nilikuwa nikiwatembelea hata useme nilikuwa mkatili sifungui biblia nafika na kuambia wewe unaujua ukweli kuliko mimi niliyetoka monduli mambo ya kanisa hili na ukweli ulioandikwa humu wewe ndio ungenifundisha una ufahamu mno mimi nacho kuambia rudi kanisani rudi kwenye mapito yako uliyoyaacha rudi nyumbani na Mungu washukuriwe karibu wote nilioambia kwa maneno hayo kana kama ni amri lakini amri takatifu walirudi na wakabatizwa na wakutoka tena kwa hivyo tumepewa kazi hiyo kuarejesha nyumba ya Yakobo na ya Israel waliokuwa wameacha njia warejee tena warudi 
Warudi katika nyumba ya Bwana. Wayarejee mapito ya zamani. Wewe ndio unaita unawaita washiriki waliorudi nyuma. Mimi naenda mbali zaidi. Hata yeyote ambaye hakuwahi kubatizwa lakini alielewa ukweli ila amelegea anahusika katika kundi hili. Bwana apee sifa. Warejeshe. Ukishawarejesha hao nenda sasa ukawe nuru kwa mataifa. Shida kubwa tulio nayo ni hii. Tunachofanya mara kwa mara si wakati wote lakini mara kwa mara. Tunafanya shughuli biashara ya recycling wa shiriki tunawa recycle watu nitaeleza wanaposema ku recycle ni sawa na meona watu wanapita kuokota chupa zilizotumika wanaziokota 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 kwa nadhani wanapeleka wapi wakishazikusanya zinaenda kiwandani zikishaenda kiwandani zinasagwa zinayeyushwa unakuwa uji tena ala baada ya kuwa uji zinatengenezwa chupa tena hiyo ndio ku recycle wakati mwingine hata kanisani tunafanya ku recycle tu wamebatizwa wangapi na baadaye nitatoa wito leo tena niombi langu tayari ya kwamba Mungu atusaidie tuzoe tunafanya ku recycle Wangapi wamebatizwa? Wamebatizwa kwenye kituo chetu 200, 250, hapa 300, hapa 500, hapa 700. Lakini ni wangapi ambao wanaamini kwa maana hawakujua ukweli ama wengi ni ku recycle tu. Tuna recycle alafu tunajipongeza. Tunaleta maubiri kama haya na Mungu atubari kuendelea kuyaleta mengine lakini tunachofanya tunatafuta wale ambao walilegea wale ambao walikuwa ndani ya nyumba ya Mungu walikuwa ndani ya ukweli wakaacha njia tunaenda tunakusanya 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 anze tumepata eh mmebadilisha ngapi 200 lakini ningekuuliza swali la pili kati ya hao 200 ni wangapi umewa recycle Usinielewe vibaya sijasema tusiwalete hao. Aa. Hao ni muhimu kuwaleta maana kwanza walishaujua ukweli si ndio niliokupa mfano wa kule Moshi. Ni lazima tuwalete hao maana Isaya anasema kazi moja kubwa tuliopewa ni kuwarejeza nyumba ya Israel na Yakobo kuwainua tena. Kwa hivyo hapo anazungumzia kuwaleta wale ambao walikuwa ndani ya kanisa, wale ambao walikuwa na imani, wale ambao walifahamu kweli wote lakini wakalegea. Hilo la muhimu. Lakini ninachokazia, ninachosema ni kwamba tusiishie hapo. Lazima twende maili ya ziada, lazima twende mbali zaidi. Lazima Tukishamaliza kuarejeza nyumba ya Israel. Tukishamaliza kuarudisha na kuinua nyumba ya yu, ya Yakob. Lakini tukumbuke kwamba kazi kubwa zaidi tuliopewa ama niseme kazi zaidi ya hiyo tuliopewa ni kuwa nuru kwa ulimwengu. Kuwa nuru kwa ulimwengu. Kuwa nuru kwa mataifa. E, angalau umeongeza amina maana hii ni rais hii ya kurecycle ni rais. Na Mungu atuhurumie tu twende mbali zaidi. Pale Arusha tuna missionary mmoja ambaye yule missionary wenda nikimaliza kisa hiki nikatoa wito, alafu tukao tumemaliza. Yule missionary namheshimu sana. Ni mtu ametoka Korea. Korea Kusini mali ambako wale tuliopata neema mwaka jana tukatembelea Korea tumeona maendeleo ya alivyo ya juu wameenda mbali mno kiteknolojia miundo mbinu lakini yule bwana anaondoka maana ameelewa Isa alichosema kwamba hatuishii tu kuarejeza nyumba ya Yakobo na ya Israel 
lazima tukoe nuru kwa mataifa akaenda kwa wabarbai akaona haitoshi akaenda kwa kabila linaitwa wahadzabe hata nikikwambia tamka unapata shida wahadzabe ni kabila ambalo sehemu yao wako 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 mkoa wa Manyara na wengine wako mkoa wa Singida wako katikati hapo utawapangiaje waishi wapi alipoenda akawakuta wanaishi mpaka leo kwa kukusanya matunda na kuwinda wanyama pori basi uzuri hawawindi hawa wanyama ambao wataliwa na kuja kuwatazama wanawinda wanyama kama nyani na nini na hata mahari yao wanapooa wadzabe mahari ni nyani mkubwa na debe la asali imetosha si ndio ngombe walio nazo ulitegemea watu mahari gani kama wasukuma ngombe 40 watatoa wapi antoa tu nyani maana unatoa ulicho nacho sasa alipowakuta na ukitaka kujua ya kwamba maisha ni magumu spendi usem bado wako nyuma kila mtu alikuwa nyuma kwa namna fulani na ndio hao mlikuwa mnaoita wasandawi. Tulipokwenda naye huyu missionary anaitwa Pastor Cha kidogo awe chacha. Tulipokwenda na sehemu tuliyokwenda inaitwa Eshkesh. Hata jina tu lenyewe unajua sio paraisi. Eshkesh. Tulipokwenda nikawaambia ipi ndio ninyi mlikuwa mnaitwa wasandawi. Asa hapana hapana. Usitumie hilo jina jamani. Kwa nini watu wanadharau wengine? wanapenda waitwe wahadzabe daktari mmoja aliyekuwa mahali pa anaitwa Haidom Hospital mtu wa Norway akawahurumia na kwa hivyo akapeleka mbuzi mbuzi wengi kila familia mbuzi kila familia mbuzi kila familia mbuzi ili hao mbuzi wazaane wakishazaana wasiendelee kuishi kwa kubahatisha kuwinda si baada ya miezi michache akaenda kuangalia mbuzi kama wameanza kuzaa wengine wamecheka maana wameelewa kitakachotokea kwani alikuta hata mbuzi mmoja si habari ya mbuzi kuzaa wote wamechinjwa na ukitaka kujua ya kwamba injili bado wengine wanasema mbona Yesu arudi mbona Yesu arudi atarudije injili bado we fikiri kabila ambalo mpaka leo wao wamepewa namba ya simu ambayo akiugua muhadzabe serikali imewatengea budget apige tu simu eh hey, mimi niko hapa Eshkesh nimeugua naomba ambulance gari ije gari inaenda kwa mafuta ya serikali serikali njema Mungu aibariki inaenda kwa mafuta ya serikali inamchukua inampeleka hospitali ya private kwa gharama za serikali halafu anarudi ametibiwa. Si unaona ilivyo kazi eh? Nani anayefanywa hivyo siku hizi? Ni rais kweli. Si ni dalili tu ya kwamba wanahitaji kusaidiwa zaidi. Hao ndio wahadzabe. Sasa nazungumzia kwa nuru kwa mataifa. Huyu missionary akaenda. Akatengeneza hema, akakaa nao Halafu alipokaa nao akaishi kwenye hema kwenye majani ameacha nyumba yake nzuri pale Arusha Alipokuwa anakaa nao mganga wa kienyeji wa kijiji hicho akapewa habari kwamba kuna watu wanaoja kuingilia maisha yetu sasa akatuma mtu akaja na kisu lile hema analoishi missionary akalikata kata matundu 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 akifikiri ataondoka ni kana kwamba kule kutoboa hema lake ameambiwa sasa kaa zaidi ndio akaendelea na kuongeza muda kufupisha kisa baadaye mke wa yule mganga wa kienyeji akabatizwa na hatujakaa sawa huenda hiki kisa kingine nitamalizia nacho hatujakaa sawa akashangaa hata yule mganga kuna wa adventista wa sabato zaidi ya mia. Amsemi amina eh. Mnapenda ile ya kwanza eh. Zaidi ya mia. 
kilicho niogopesha ikanifanya nikaenda haraka wote walikuwa wanajiita sisi ni kanisa unawauliza ninyi ni kanisa gani wanasema sisi ni kanisa la mchina hawajui mkorea hawajui mchina nikasema oho hapa kuna hasara hapa kumbe hawajao adventista wa sabato wao ni kanisa la mchina kwa hiyo mchina akiondoka kanisa limeondoka na yuko kwa mkataba yule mkorea kwa hivyo nikaenda haraka nikawaambie hili kanisa mnaloita ni la mchina huwa linaitwa kanisa la Adventist wa Sabato na shukuru walipokea maana ongeza wakakataa na hivyo huo ndio uinjilisti tulioambiwa kwamba tukae nuru kwa mataifa tukae nuru kwa mataifa na wale wa hadzabe wanamheshimu Mungu wengi zaidi wanajiunga maana wakati fulani walimtafuta mganga anayeaminika kuliko huyu aliyetengene aliyetuma watu kutoboa toboa hema wakamtafuta mganga ambaye wanasema eti sijui wakati fulani miaka gani huko nyuma yule mganga alikoroga dawa walikuwa analeta li buldoza ili litengeneze barabara wafikiwe kwa urais akakoroga dawa nyam nadhani hamna nguvu za giza eh kasome hesabu 23 23 alipokoroga lile libuldoza likaharibika kwa hivyo safari hii nina maana wakamleta fundi fundi akafa maana wakali wengine mnajidai mna uchawi hiyo unaweza wewe baadaye waliposikia mkorea amekuja wakamfuata ili arudie tena kukoroga madawa yake injili isifike kwao Unajua kilichotokea baada ya kukoroga dawa zake na akawatangazia kwamba saa yoyote mtasikia amekufa. Light angejua naye mkorea kule alikuwa na maombi ya kufunga na kuomba. Ogopa maombi. Alipomaliza akaenda akanywa pombe eti anajipongeza maana amefanya kazi nzuri. Anasubiri tu aambiwe yule missionary amekufa. Badala yake alipokuja amelewa hata mlango wa kibanda chake kwa sababu ya pombe hakuona akakaa hapo nje na alipokaa pale nje akatokea tembo ambaye hakuna aliyejua ametoka wapi maana alikuwa ameshatumia madawa wanatumia madawa sana wa hadzabe kufukuza wanyama ili wale wanaodhuru wanyama wakali wasiwaumize na hivyo alikuwa ametumia madawa wanyama wote tembo na rafiki zake wamehama lakini ghafla anakuja tembo asiyejulikana ametokea wapi kama kweli ni tembo anamkanyaka kanyaga yule mganga alipomaliza kazi mganga amekufa na tembo hakuonekana ameishia wapi uone kila mmoja sasa anasema alo huyu mchina huyu lolote analokuambia fanya maana ni mchawi kuliko sisi lakini ninachosema ni hiki tumeitwa kwa sababu mbili tu namalizia hivi moja wewe na mimi Mungu alitujua kabla ya kutungwa kwa mimba namba mbili kabla ya kuzaliwa alitutakasa ili namba tatu tuweze kufanya uinjilisti lakini uinjilisti tunaufanya kwa njia mbili moja kuarejeza nyumba ya Yakobo na Israel warudi tena kwa Bwana haleluya lakini hatuishii hapo hatupaswi kuishi hapo tukiishi hapo tunafanya recycling peke yake lazima pia tukumbuke ya kwamba tumeitwa kuwa nuru kwa ajili ya mataifa wale ambao hawajamfahamu Yesu na mimi nilianza kwa kusema ama katikati ya maelezo yangu nilisema huwezi kutumwa kwenda kuwaleta wengine kwa Yesu huwezi kutumwa kabla ya wewe mwenyewe kuutoa moyo wako kikamilifu kwa Yesu huku nikiendelea kuatia moyo kwamba tuendelee kufanya mikutano hii ifanikiwe tuitegemeze tufanye mikutano hii iwe na ufanisi hii inayorushwa kutokea Kinyerezi tutafanya ifanikiwe kwa kualika watu wahudhurie kwenye vituo ndio tutafanya ifanikiwe 
kwa kukusanya fedha sadaka wengine wakita michango kufanikisha ndio lakini tutafanya ifanikiwe kwa sisi wenyewe kurudia kurejea ama kurudisha maisha yetu yafanane na Yesu anavyotaka tutafanya yafanikiwe kwamba baada ya sisi kumruhusu Yesu atuwezeshe Yesu atuwezeshe kuishi maisha anayeyapenda yeye tuweze kuwaalika wengine wayatoe maisha yao waishi kama Yesu anavyopenda waishi ndio maana mchana wa leo ni wangapi wanaosema pamoja nani ya kwamba Yesu ninakupenda mno nilipokuwa njiani nikija hapa kanisani tulikuwa naongea mambo fulani na dereva nikao namwambia unajua watu hawaelewi tu hamna habari ya amri kumi kila unachoita amri kumi ni taratibu za kwenda mbinguni na cha kwanza kinachotangulia unasikiliza wewe unayetutazama huko na unasikiliza kinachotangulia sio amri kumi usimweleze mtu habari ya amri kumi kwanza kinachotangulia ni kumpenda Mungu ukishampenda sasa zile wewe unazoziita amri kumi ni taratibu za kwenda kuishi naye rafiki yako huyo ikiwa wewe ni rafiki yako na ukasema tumependana muda wa kutosha. Ninahitaji nikutembelee. Usishangae nikianza kukuelekeza kwamba ukifika kwangu ehe sisi si marafiki ndio. Sasa ukija kwangu bwana eh unanisikia eh unanisikia ndio. Mimi nyumbani kwangu huwa tunalala saa nne. Utaweza? Asa ah mbona hiyo? Yaani tunavyopendana ise nimezoea kulala saa tano lakini nitalala hata mimi saa nne. Ah sasa lingine ni hili. Kulingana na maisha ya pale nyumbani kwangu. Eh hey, unanipende. Hey. Unajua sisi vyakula tunavyopenda eh hey, hey. huwa zaidi ni wali ni mfano natoa. Lakini wali wezi kula vizuri kwa mkono labda iwe pilau. Ni, ni unahitaji utumie kijiko. Kisema kisu na uma unachanganya watu. Basi utatumia kijiko. Eh hey, itakuwa ita, ita sawa kwako? Eh hey, bwana mimi nimezoea kwangu. Huwa nakula ugali kwa kusokota kwa mkono. Lakini jinsi tunavyopendana hata mimi cho kijiko nitatumia. Haleluya. Taratibu hizo ndizo Mungu anazotoa. Kwamba ikiwa tunampenda na ikiwa tunatamani kwenda kuishi naye, taratibu za kuishi naye huyu rafiki yetu aitwaye Mungu ni moja, mbili, tatu, nne. Tano, sita, saba, nani, tisa, kumi. Asante ule sema amina. Na kwa kweli huwezi kwenda kuishi naye kama taratibu hizo zinakushinda. We fikiri. Wanatoa mfano huu. Tuseme kwamba watu wote wanakaribishwa mbinguni. Walevi karibuni, wazinzi karibuni, wezi karibuni. Oho sikiliza shida hiyo mlevi atakapofika mbinguni cha kwanza kabla hata hajakaribishwa vizuri akiona malaika wanapita pita anasema e, imekuja ime, ime imekuja kwao limekauka kwao limekauka e, iko wapi hapa sasa ba ataipata wapi mbinguni hamna ba kule sasa kwa nini apelekwe mbinguni akateseke mzinzi naye kama unielewe waulize nyumba ya lutu walipokuwa wana, wana, wanaona jinsi ambavyo nyumba ya lutu wame wana, wana, wana. malaika wamekuja pale ukusoma kwamba wazee kwa vijana wakataka kuvunja milango ili wazini na wale malaika alafu unawapeleka waende mbinguni wakafanye nini wakafanye nini kwa hivyo ni taratibu za Mungu za kutufanya tukaishi naye kwa amani niliambiwa nitapewa muda wa kutoa wito Nasema hivi ikiwa ni tamaa yako mchana wale kwamba ujitoe kwa Yesu Kristo ama nianze kwa kusema Mungu aendelee kukuwezesha kulingana na taratibu zake ndio tamaa yako aendelee kukuwezesha huenda umekuwa ukiishi hivyo lakini ni tamaa yako aendelee kukuwezesha kwa nini usisimame pamoja nami 
na wakati tunaendelea kusimama na kuomba kimoyo moyo nitoe pia wito ya kuwa ikiwa ni ombi lako ama niseme baada ya kusikiliza mahubiri haya ya nyumbani hatimaye wewe kwenye kituo na wewe msikilizaji ambaye umekuwa ukisikiliza na hata wewe uliyeko hapa kinyerezi ikiwa roho mtakatifu anaendelea kukugusa na anakusukuma na anafanya moyo wako uwake ndani yako kwamba unatamani uwe tayari kwa ajili ya ubatizo ni tamaa yako wewe uko kwenye kituo ni tamaa yako wewe unayesikiliza ni tamaa yako wewe unaniona mbashara kwamba Mungu aweze kukusaidia uweze kubatizwa tunapofumba macho kuomba kwa nini usingeinua mkono wako kwa nini usingeinua mkono wako kwa nini usinge sekana watu wanainua mikono yao kule kwenye vituo lakini hata hapa ikiwa kuna mtu aina Mungu akubariki Mungu akubariki Mungu akubariki mahali popote ulipo Baba yetu Mungu mtakatifu ninakushukuru ya kwamba we umetuumba kwa mfano wako lakini kabla ya kuumbwa kwetu ulitufahamu ninakushukuru ya kuwa umetuita tupate kupeleka injili lakini kabla ya kupeleka injili unahitaji sisi wenyewe maisha yetu yafanane na unavyotaka wewe na watu wako wamesimama wakiomba ya kwamba endelea kuwasaidia waendelee kusimama imara katika kuyafuata yaliyo maelekezo yako lakini wako wengine baba ambao wamejitoa leo ili waweze kubatizwa tazama katika kituo fulani mahali fulani pale mtu fulani amesimama Mali fulani mtu amesimama mali fulani hata yule anayesikiliza kwenye redio amejitoa baba ninawaombea kwamba waelekeze hao walio kwenye vituo waende kwenye kanisa lilo karibu nao la Adventist wa Sabato wakawe tayari kwa ajili ya kubatizwa na hao walioko hapa Kinyerezi utawabariki na utaelekezwa atakavyofanya ili